Hi, I'm Christopher Rivera. I will guide you kung paano gamitin ang Microsoft Excel. Sa video na ito, I will teach you how to start an Excel application. Ang gagamitin natin ay Microsoft Excel 2016 pero wag mag-alala kung ang gamit mong application ay 2013 o 2010 dahil hindi naman nagkakalayo ang features ng mga ito. Simple lang ang pag-open ng Excel application. Simulan natin sa pag-click ng Windows icon o ng Start button. Then, hanapin natin sa list ng all programs ang Excel application. I-click ang icon to launch the Excel application. You will see the following templates. Ang mga ito ay ready to use na. Ito ay billing statement, blood pressure tracker, personal monthly budget, loan amortization, expense report, and blank workbook. Pwede ka mag-search online ng ibang template na wala dito. I-type mo lang sa search box ang name ng template na gusto mo then i-press ang enter button sa iyong keyboard. But for now, ang gagamitin natin ay ang blank workbook. So select the blank workbook. Now, let's explore the window in Excel. You will learn the basic terms na kailangan mong kabisaduhin o i-familiarize para madali mong matutunan ang paggamit ng Excel. So, ito ang tinatawag na workbook. It contains the worksheet. Kahit ilang worksheet, gaano man ito karami, ay kayang-kaya niyang i-hold. Isipin mo na lang, ang workbook ay isang aklat na may maraming page. Ganon ang workbook. Ang nakikita mong mga grid lines ay ang worksheet. Ang ibang tawag sa worksheet ay spreadsheet. Dito tayo makakapag-enter ng data such as image, text, numbers, shapes at iba pa. You can watch my tutorial about worksheet. Papaliwanag ko doon ang iba pang information regarding this. Let's continue. Tignan naman natin ang file tab. When you click this, it will direct you to the backstage view. Ito ang tinatawag na backstage view. Pupunta ka lang dito, kapag magsisave ka na ng file, mag-open ng ibang file, mag-print ng iyong file, or do other file-related operation. Let's go back to the worksheet. To do that, click ang back arrow. Ang makikita sa kaliwang itaas na bahagi ng workbook ay tinatawag na Quick Access Toolbar. Ito ang nagsisilbing shortcut sa ibang command na madalas mong ginagamit sa pag edit ng data sa Excel. So, pwede itong i-customize. Ang button na to customize Quick Access Toolbar ay ito. So, mayroong save, undo, and redo. Kapag magko-customize ka, i-click naman natin itong button ng Customize Quick Access Toolbar. Ito naman ay ribbon. The ribbon contains commands organized in three components. Tabs, groups, and commands. Isa-isahin natin ito. Ang tabs ay ang file, home, insert, page layout, formulas, data, review, view, and pwede mo siyang i-customize. Pwede mo siyang dagdagan. Nakalagay ito sa upper part ng ribbon. Ang commands ay ang mga buttons na nakapaloob sa bawat tab. Kagaya nito, sa home, may marami tayong commands. Insert, may mga commands din tayo dyan. Page layout, ayan pa. Sa home tab, ay mayroong font size, fill color, wrap text. Dito sa insert, mayroon tayong shapes, 
pictures at iba pa. Ang mga commands na ito ay nakaayos sa tinatawag na groups. Makikita natin sa lower part ng ribbon ang mga group name. Punta tayo sa home. Meron ditong clipboard, font, alignment, number, styles, cells, editing. Sa insert ay merong tables, illustrations, add-ins, charts, and tours, spark lines, filters, links, symbols. Kuna tayo dito. Ang group name na font ay nakapaloob ang command na font style, font size, ang border, fill color, at iba pa. Ang information na makikita sa may gitnang itaas na bahagi ng workbook ay ang title bar. Dito makikita ang title name at ng program. Sa ngayon, ang default name ay book 1 pa lang. Dahil hindi pa natin ito nalalagyan ng file name. Kapag kailangan mo na mag-zoom ang ginagawa mo, just go to zoom control. Meron itong slider na pwedeng i-drag, pakanan, or pakaliwa para may zoom in or zoom out ang document. Pwede rin i-click ang plus sign o ang minus sign para madagdagan o mabawasan ang zoom factor. Katulad nito. Tignan naman natin itong katabi ng zoom control. This group of three buttons ay tinatawag na view buttons. Ginagamit ito kapag nais mong palitan ang sheet view ng ginagawa mong file. Meron itong normal view o normal layout view. Ngayon, ang sheet natin ay naka-normal layout view. Kapag pinundot naman natin ang button na ito, Ganito ang kalalabasan ng sheet. So, hindi na ito naka-normal view, kundi naka-page layout view. Ipapakita ng page layout view ang full screen view ng document. So, kung ano ang makikita mo dito, uh, ganun din ang itsura kapag na-print na. I-click naman natin ang katabi ng page layout view. Ang tawag naman dito ay page break view. So sa ngayon, wala tayong makikita ang um, resulta kundi gray area lang. So paano magkakaroon ng view? So mag-open ako ng example. I-open natin ang um, ito. Ayan. So i-click natin ang page break preview. Ayan, so makikita natin itong result ng page break view. Meron itong outline na blue line. Pwede natin itong i-drag. Ayan, pwede natin itong i-adjust kung hanggang saan yung kailangan mo i-print. So, gagawin mo lang dito i-drag ang color blue line na nakapalibot sa area ng document. Pakitandaan na ang area lamang na may white color na background ang siyang mapiprint. At ang gray area ay hindi kasama sa mapiprint. So ito lang ang mapiprint. Ibalik na natin sa normal page layout view. Ayan. Alamin natin itong mga vertical at horizontal lines. These lines are made up of rows and columns. Ang row bar ay makikita sa kaliwang part ng workbook. It is number with 1 onwards. Meron itong bilang na 1,048,576 na rows. Tignan natin. Okay. So, narito... 1,048,576 rows. Ulit tayo sa taas. 
Ang column naman ay makikita sa bandang ibaba ng function bar. So, narito ang function bar ay ito. So, nandito ang columns. Sa pamamagitan ng mga letters, nakaayos ito from A onwards. After Z, makikita mo na uh, makikita mo na magsisimula naman ito sa series na AA AB AC and so on. Ang maximum limits naman ng column ay may bilang na 16,384 columns. Ang makikita naman nating maliit na arrow sa baba o bandang ibaba ng bawat group of commands ay tinatawag na dialog box launcher. I-click natin to. Lalabas o magpapap up ang window ni dialog box o task pane. Narito ang iba pang options na magagamit mula sa bawat group kagaya ng ito. Underline Ayan. Single, double, single accounting Ayan. Effects Sa alignment Yung text control Text direction Text alignment Orientation Or like this Protection Okay natin Yan ang ilang basic terms na kailangan mong malaman at dapat kabisaduhin upang mas mabilis kang matuto kung paano gamitin ang Microsoft Excel. Watch more videos from this channel for you to learn Excel from basic to advanced. Mag-subscribe lang sa aking channel, i-click mo na ang subscribe button sa ibaba. Thank you for watching!